വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫജർ വേൾഡ് ഇന്നധികം മഴയൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഫജിമോനും കൂടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ഇതുപോലെ മഴ ഇല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ഇവിടെ നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പാവുന്ന ഏരിയ ഇന്ന് ഉമ്മ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ല ഉമ്മ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് താ ഞാനിപ്പോൾ വരാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈം ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ ഒരു റോസിൻ്റെ പ്ലാന്റ് കണ്ടില്ലേ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടായി വെച്ചിട്ട് അന്നൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു എന്ത് റോസിൻ്റെ കമ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പുകളെല്ലാം തേനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കവറിൽ കുത്തി വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എടുക്കാനേ തോന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിലും ഫ്ലവർ ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലവർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇക്കാൻ്റെ ചേഷ്ടം വന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും കൊടുത്ത് കുറച്ച് റോസ് കമ്പ് ഇവിടെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലും അവർ ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പീസുകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രികയല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാറുള്ളത് പജമോന് ഫ്ലവർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ കമ്പുകളായിട്ട് ഈ തേനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുവാണ് ഞാൻ അത് കവറിൽ വെക്കുവാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് കരുതി ഒരു കവറിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിതുപോലെ തേനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മറ്റു കവറിൽ ഞാൻ നോർമലി അങ്ങനെ വെക്കുവാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്ന് നോക്കാൻ കൂടി കണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെടികളാണ് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെക്കുവാൻ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റോസ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്തില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കളേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നേക്കാളും ഇഷ്ടം ഈ പോട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് നശിച്ചു പോവാറാണ് പിന്നെ ഈ റോസ് പ്ലാന്റ് എല്ലാം ഏത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പോട്ടിലൊക്കെ നടുമ്പോൾ ഒത്തിരി കെയറിങ് കൊടുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിന് കഴിയാറില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാടൊക്കെ കേട് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ റോസ് പ്ലാന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന തരം പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറേ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങി ഇത്രയും കെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങ് കേട് വന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് അധികം കളക്ഷൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കവറിലും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്യാത്ത കവറിൽ ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിടിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറുമതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കവറിൽ നമ്മുടെ ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം പിടിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട
ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ഇത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചൊരു പ്ലാൻ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് ഞാൻ നഴ്സറി പോയപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കെയറിങ് അതിനെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു മരത്തിൽ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ അല്ല കടച്ചക്ക അല്ല അല്ല മുള്ളച്ചക്ക എന്നല്ല ഇതിന് പറയുക ആ മുള്ളച്ചക്ക തന്നെ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അത് കാണിച്ചു തരുവാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ റോസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഞാനത് പിന്നീട് ഇൻഷാല വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലാൻസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കവറിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് തെങ്ങുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോൾ വേണേൽ തേങ്ങ വീണിട്ട് ഒരുപാട് പൊട്ടുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ കവറിൽ മാത്രമാണ് വെക്കാറുള്ളത് പുറത്തുള്ള ഈ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉമ്മ നിധി പോലെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം അത് എടുക്കുവാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ റൂമിൽ അലമാറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഉമ്മ പുറത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മ അകത്തേക്ക് വരണതിന് മുമ്പ് സംഭവം എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവിടെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കൂവ ഉണ്ടല്ലോ കൂവപ്പൊടി ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫജുമോന് വന്നു അപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ സോപ്പിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് അപ്പോൾ എടുക്കണ്ട എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വേഗം ഞാൻ കീഴടങ്ങി ഉമ്മാക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു പിന്നെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഉമ്മനെ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നീ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലും എല്ലാം കേട് വരുത്തിയല്ലേ എൻ്റെ കൂവപ്പൊടി വെറുതെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ പൊടിയെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉമ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനേ നിൽക്കില്ല എന്നല്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത്ര ഈ കൂവൻ്റെ പൊടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂവപ്പൊടി നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിലെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഒരുപാട് മായം ചേർത്തിട്ടെല്ലാമാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാറാണ് നമ്മൾ കൂവ പൊടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം കേട്ടോ തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും എടുക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് മധുരം വേണോ എന്നല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മധുരം വേണം അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ ശർക്കര ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇട്ടോളൂ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഞാൻ ഇത്ര മതി ഓവർ അങ്ങ് മതിരിക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ പഴയകാലത്തെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് ശർക്കര വെച്ചിട്ട് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശർക്കര ചായ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് മിക്ക വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് എൻ്റെ ക്യാമിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ അതെല്ലാം വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒട്ടും വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വോയിസിലൊന്നും സംസാരിക്കില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും ഭയങ്കര കാമൺ ക്വയറ്റാണ് ഉമ്മ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഉമ്മേൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല ഈ ശർക്കരപ്പാനിലേക്ക് ആ തേങ്ങ ചേർത്തി കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ആ കൂവൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഈ കൂവപ്പൊടി ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഉഷ്ണത്തിനാണെങ്കിലും പിന്നെ ചിലർക്കെല്ലാം മസ്തി ഒരുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ
അപ്പം ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഉമ്മാൻ്റെ വോയിസ് ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കേൾക്കാത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം വെക്കുക ഒത്തിരി ഹൈ ആയിട്ട് വെക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവം കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണിത് അത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മ എന്താ ശർക്കര എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലെല്ലാം ഒരുപാട് കൂവ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മില്ലിൽ അവിടെ ജേഷനിക്ക് മില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഇടിച്ച് ഇടിച്ചിട്ട് തരും പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞ് പൊടിയെടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യമെല്ലാം എന്താ ഒരലിലെല്ലാം കുത്തി ഇടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്ര എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മില്ലിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ വർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊരുപാട് നശിച്ചു പോയി പിന്നെ ട്രാക്ടറെല്ലാം വന്നിട്ട് നിലയെല്ലാം ഉഴുതു മറിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തും ഇതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരും ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു മഴക്കാലമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂവരകത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂവൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പഴകും തോറും അതിന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഔഷധഗുണം പഴകും തോറും കൂടുന്നാണ് പറയുക പിന്നെ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പൊടി പച്ചവെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ വയറിളക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഔഷധമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൂവൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കരുതി വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ചില വീടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാവരും പെട്ടെന്നുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം നോക്കിയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂവരകേതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട അടുത്ത വ്ലോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്